സൈക്കോളജിക്കൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദമാണ് എന്താണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ശരി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ എന്നോട് ചിരിച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ 
ഞാൻ വീടെത്തുന്ന മുമ്പ് ആള് പോയില്ലേ ഏതായാലും രാമേട്ടൻ തന്നെ നിന്ന് ഇതൊന്ന് നടത്തി തരണം കുട്ടികളുടെ അച്ഛനില്ല അതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം ആരെയും വിളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചുരുങ്ങി തോന്നിലെങ്ങും നടത്തിക്കളയാം ആ നീ വന്നല്ലേ ഞങ്ങള് സതിയുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട രാമേട്ടൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി കല്യാണം നടക്കുന്നു ഉടനെ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ക്ലീൻ ആയി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറയണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി 
ഏതായാലും സതി ഒരു രണ്ടാം വിഭാഗം നടത്താൻ പോയല്ലേ അതിനെ സതി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കും ഏതായാലും സതി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോടൊന്ന് സഹകരിച്ചാൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിരിക്കും പിന്നെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ ഓൾറെഡി ലോക്ക്ഡ് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിക്ക് എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്തായാലും അച്ഛനെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല രവി സമയം എല്ലാം ശരിയാവും എന്താ എന്താന്ന് പറയൂ പറയൂ
dirige hier in Watch. തന്റെ സഹോദരി സതിയെ പ്രസാദ് മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സഹോദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുമുള്ള രവിയുടെ വാദം അസ്ഥാനത്താണ് പ്രസാദിനെതിരെയുള്ള ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രതിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പോലീസ് കമ്മീഷണർ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ മകൾ ശാലിനിയുമായി പ്രതി സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നും ഈ സ്നേഹബന്ധത്തെ എതിർത്തിരുന്ന കമ്മീഷണർ രവീന്ദ്രൻ നായരോട് താൻ പകരം വീട്ടുമെന്ന് പ്രതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതും അതിനുശേഷം കരുതിക്കൂട്ടി രവീന്ദ്രൻ നായരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകളിലൂടെ വ്യക്തമായി കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതി ടി ജി രവീന്ദ്രനെ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതി വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു ക്രമസമാധാന നില പോലെ ഇരിക്കും ഉച്ചക്കുള്ള ഉണ്ടാമരവ് മിക്കവാറും ഞാൻ വരാൻ നോക്കാം മതിയടാ നിന്റെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഏ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമല്ല ഡ്യൂട്ടിയാണ് കേസിൽ ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ച കൂടെ പഠിച്ചതാണ് കളിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളല്ല നമ്മൾ പോലീസുകാർക്ക് വെറുതെ പറ്റുമോ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ യൂണിഫോം ഊരി വെച്ചിട്ട് നീ ഒരു വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലൊക്കെ ഒപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഊവ് മെഡല് അതുപോട്ടെ സാറെന്താ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ആ രുക്മിണി കൊലക്കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ ഒ
ചിന്തി പോയത് വരാരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല മറ്റാരുമില്ലേ വേറാരുമില്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോയോ കുറെ നേരം ആലോ ഞങ്ങൾ വല്ലടിക്കുന്നു മോളിറങ്ങിയോ എന്താ നിനക്ക് സുഖമില്ലേ ചെവിയുണ്ട് 
ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരാളുണ്ട് ആര് അറിയില്ല അയാൾ മോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നീ മര്യാദക്ക് പുറത്തു വരുന്ന വാതിലെ ചവിട്ടി പൊളിക്കണോ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്ന കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ജീവനോട് കാണണമെങ്കിൽ ഇനി ഇടവിൽ തൊട്ടുപോരുത് മിണ്ടി പോരുത് ഒരേ നിമിഷം കൂടെ നനയ്ക്കാൻ തരികയാണ് അതിനുള്ളിൽ വാതിൽ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി പൊളിക്കും നീ ആരാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല യാദൃശ്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പോണം രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇതൊരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വീടാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കയറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സൗകര്യമായി തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ എന്റെ റിവോൾവറിന്റെ തുമ്പിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മി എന്നെ തല്ലാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവരാരും കരയുന്നില്ലല്ലോ അങ്കിൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരല്പം മുമ്പല്ലേ അതെ അത് ഞാൻ എന്റെ പിസ്റ്റള് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോ ഒരു കൈപ്പഴ പറ്റിയതാണ് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല 
എന്താ ചിരിച്ചത് അല്ല ഡി എസ് പി ശ്രീകുമാർ സാറിന് കൈപ്പിഴ അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിരിക്കട്ടെ ഈ അസമയത്ത് എന്താ ഈ വഴിക്ക് ഈ ഏരിയ വെച്ചാണ് സാർ കോൺട്രാക്ടർ അഗസ്റ്റിനെ വെടിവെച്ചാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓ അത് ശരി ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാൻ കരുതി സോറി ഫോർ ദൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ും 
നശിപ്പിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തു പോകുമെന്ന് കരുതണ്ട തീർന്നോ അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ നീ അറിഞ്ഞേ തീരൂ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല കേൾക്കണം നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയപ്പോഴും എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കൈവാരി തേച്ചപ്പോഴും ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കാതിരുന്നത് പേരുമായിട്ടായിരുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നു ഞാനാണ് നിന്റെ ഭാവി തകർത്ത് ഞാനാണ് എന്നായിരിക്കും കോടതിയുടെയും നിന്റെയും വിധി പക്ഷെ നടന്ന സത്യങ്ങൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ പോകുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം ഒരു ഭാരമായി അവശേഷിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു നിമിഷം എന്റെ ജീവിതമല്ല ചാലു എന്റേതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒന്നും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല മരണം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി എന്റെ എല്ലാം തകർത്തവനോട് എനിക്ക് പകരം വെട്ടണം ചാലു നിന്നെയോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെയോ കുഞ്ഞിനെയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നവനല്ല ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തെ താലി കെട്ടി നിന്റെ അച്ഛനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് മറിച്ച് നിന്നെ വഞ്ചിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയപ്പോ നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കൂ മമ്മി എനിക്കിന്ന് സ്കൂളില്ലാന്ന് അങ്കിൾ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ നമുക്ക് കളിക്കാ മമ്മി അങ്കിൾ നല്ല അങ്കിളാണ് ജയിലിൽ നിന്നൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലുണ്ട് അർജന്റ് ആയി സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ഉറങ്ങില്ലേ ആ എന്തോ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല എന്താ ഇന്നലത്തെ കക്ഷിയെ പറ്റി വല്ല വിവരമുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണും ഏതായാലും ആകെയുള്ള അറിവ് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വീടുകളിലും എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ശ്രീയേട്ടാ ഇപ്പോഴില്ല പക്ഷേ ഏത് നിമിഷത്തിലും ഞാൻ ആ സംശയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം അവനെ പിടിക്കാൻ കമ്മീഷൻ എന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഹോസ്പിറ്റലും എയർപോർട്ടും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം പുച്ഛിച്ചു പോയി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാടകം കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല
നമ്മുടെ മോൾ കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവനും മോളും ഒന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും നീ മിൽക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം അവന്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ ഈ മരുന്നിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് തുള്ളി ഒഴിച്ചു വെക്കണം എന്താ ഇത് പോയിസൺ ഇത് കഴിച്ചാ മരിക്കോ മയങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞും തള്ളെ നീ പറയുന്ന കേട്ട മോള് നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആകാശത്ത് പൊട്ടി വേണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ മോളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇതിനു മുമ്പേ അവന്റെ ശവത്തിന്റെ പുറത്ത് പുല്ല് കിട്ടാലേ മര്യാദക്ക് പറയുന്ന അവർ കേട്ടാ മതി കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മിസ്റ്റർ രവി എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം യു ആർ സേഫ് വിശ്വാസം കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ഇവിടെ മോളുടെ രാജാവായിരുന്നു ഇവിടെ മോളുടെ റാണി ഇവിടെ എന്റെ റാണി ഇവിടെ ആന റാണി ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഈ റാണി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആന ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ രാജാവ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ മോളുടെ രാജാവ് കുടുങ്ങി രാജാവ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ ആന ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയപ്പോ മോളിത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി റാണി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയപ്പോ രാജാവ് ഇവിടെ വന്നു ആന ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ റാണി അവിടെ പോയി ശരിയല്ലേ മോളെ ടോക്കിംഗ് വെളിയിറ്റിംഗ് ഇസ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങാം എന്നെ കുരുക്കാനുള്ള ഒരു ചതിയായിരുന്നു അല്ലേ സത്യം പറയും ആ പാലിൽ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നില്ലേ ഇല്ലേന്ന് ആ കലർത്തിയിരുന്നു അധികം സമർത്ഥനാവാൻ ശ്രമിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് ജി സാർ ഞാനോ താങ്ക്സ് ഫോർ ദി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിനക്ക് സമാധാനമല്ലോ വാട്ട് യു മീൻ കൊലപാതകം നടന്ന ഏരിയയിലെ എല്ലാ വീടുകളും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഐ ജി ഡോളർ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ആ ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ വീട്ടിലും ഫോർമാലിറ്റിക്കൊന്ന് കയറും എന്തിന് അല്ല നമ്മൾ പോലീസുകാർ മേലുള്ള ഉത്തരവ് അനുസരിക്കുക അതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ഓൺ മീ അത്ര തന്നെ ഒരു വീടും വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഐ ജി ഡോളർ മന്ത്രിയുടെ വീട് വരെ കയറി തപ്പണം പോലും ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഷേറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മിസ്സിനോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കണം പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ സാർ അമ്മ മരിച്ച വിവരം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു രാമേട്ടൻ ജയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇനിയും 
ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾക്കാണ് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടാലും എത്തേണ്ടെടുത്തത് ഞാൻ ഇനി തിരിഞ്ഞു നടക്കില്ല എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം കൊലക്കയറ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നെ പിടിക്കാനുള്ള പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അപകടം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെങ്കിലും കളികുത്തിയാൽ ഒന്നിനും ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അവനെവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും അല്ല അളിയും ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് 
ഏതളിയും എന്നോട് മറക്കണ്ട പാർട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു എവിടെ വെച്ച് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്കൊരു സ്പ്രേ കിട്ടണം തനിക്കൊരു സ്പ്രേ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശാലിന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അതിനുള്ള നേരം കിട്ടണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എന്താ ഒരു വല്ലായ്മ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ല വല്ല പനിയോ മറ്റോണോ അളിയനും മോക്കും നിരത്തി പിടിച്ച് പനിയാണല്ലോ കേസുകൾ കുഴയുമ്പോ ഞാൻ ആകെ അർത്ഥിട്ടാവും എനിക്ക് കേസ് ഒരു വല്ലാത്ത തലവേദനയാണ് എനിക്കും ശ്രീദേവിയെ ഈയിടെ ഓഫീസിലേക്ക് കാണാറില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു സാർ ഓഹോ ജോലിക്കുന്നോ പ്ലേ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ശരിയായില്ല അതെന്താ ഓരോരുത്തരും വലിയ തുകയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീദേവി ടൈപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പാസ്സായി ഒരു കാര്യം ചെയ് ഓഫീസിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ വളരെ സന്തോഷം സാർ ഞാൻ പറട്ടെ സാർ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ഇത് ആര് മുതലാളി എന്താ മുതലാളി വിശേഷിച്ചില്ല ശ്രീദേവി കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്ന് മാത്രം മുളെ കുടിക്കാൻ വല്ലതും കൊടുത്തോ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഏ ഒന്നും വേണ്ട പറട്ടെ മോളെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് അച്ഛ മുതലാളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോണെ നമുക്ക് അവിടെ ജോലി വേണ്ട മോളെ എന്താണച്ച വേണ്ട അച്ഛന് ജോലിയുള്ളടുത്ത് തന്നെ എനിക്കും ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല അച്ഛ അല്ല മോളെ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് മോളെ അച്ഛൻ അറിയുന്ന പലതും എന്റെ മോക്ക് അറിയില്ല കണ്ടാൽ ഒരു ക്രൂരനാണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല ആരാണവൻ എന്തിനാണവൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കയറിയത് എന്താണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് വെറുതെ ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കയറണമെന്ന് കരുതി കാണും നിർഭാഗ്യത്തിനാണ് നമ്മുടെ വീടായി പോയി അയാൾ പൊയ്ക്കോളും പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നിനക്ക് പറയാം ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാൾ പോകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം നിനക്കെന്താണ് അവനോട് ഒരു സിമ്പതി എനിക്കൊരു സിമ്പതിയില്ല ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ വീർപ്പുമുട്ടിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഇനി എന്നെ തല്ലല്ലേ അവനെ ഞാൻ സത്യം പറയാം സത്യം പറയാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് സാറിനെ കൊന്നത് ഇതങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊടാ നിനക്കൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയാലേ നാവനും അല്ലേ ഹലോ ഇസ് ഇറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് അതെ ഞാൻ രാജനാണ് സാറുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒൻ സെക്കൻഡ് ശ്രീയേട്ടാ രാജൻ എന്താ രാജൻ ഹലോ സാർ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് രഹസ്യം വിടുവിച്ചു വന്ന ആളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് അതെ സാർ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അതെ സാർ ഇവൻ തന്നെയാണ് ആൾ ഇവിടെയുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കുമാരൻ എന്നൊരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഏത് കുമാരൻ അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്
ആ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി അവനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ സാർ വരട്ടെ ആരായി കുമാരൻ അവന് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും കേട്ടോ എന്താണോ തന്റെ പേര് കുമാരൻ എന്നാണ് സാർ അഗസ്റ്റിനെ അവൻ കൊല്ലുന്നു താൻ കണ്ടോ ഓ ഞാൻ കണ്ടു സാർ അഗസ്റ്റിൻ സാറിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് സാർ സത്യം പറയണം ഹംസ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ സാർ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ കുരുതി കൊടുക്കരുത് അയ്യോ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് സാർ തല്ലരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വന്നത് അയാൾ നിരവരാധിയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നാടകം പറയാ ഇത് നാടകമല്ല മാനെ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് ഈ കൊലക്കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താ കിട്ടണ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് അത് രണ്ടിനെങ്കിലും എനിക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാൻ കഴിയും ഉമ്മയും ബാപ്പ ഇല്ലാത്ത എത്തിയവുകളാണ് ഞാൻ മാനെ അവര് ഒരല്പം കരുണ കാണിക്കണേ ഈ കൊലക്കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം മാനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നിനക്ക് അവരെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് പോറ്റിക്കൂടെ ഇല്ലേ മാനെ സമയം കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും എണ്ണി മരണക്കുഴിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിത്യ രോഗിയാണ് മാനെ ഞാൻ ഏമാങ്കാൻ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു രോഗിയാണ് ഏത് നിമിഷവും ഞാൻ ഇല്ലാതാവും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാല് എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ദേശീയവൃത്തി അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല മാനെ എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മാനെ എന്നെ തൂക്കിലിട്ടാൽ ശരി എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ മാനെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ മാനെ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിയമം പക്ഷേ നിരപരാധികളെ രക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും നിയമത്തിന് കഴിയാറില്ല പ്ലീസ് സാർ എന്നെ സഹായിക്കണം സാർ ഈ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം സാർ യമാനെ സാർ ഹംസ കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റുവാണല്ലോ പിന്നെ അവനല്ല എന്ന് സാറിന് എത്ര തോന്നാൻ കാരണം ഹംസയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതല്ല സാർ നമ്മൾ പോലീസുകാർ പൊതുവെ എല്ലാത്തിലും സംശയമുള്ളവരാണല്ലോ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ല പലതും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അവനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം പോലും ഞാൻ മെസ്സി ഇല്ല ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ സാറ് വീട്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് വരിക അത് താമസിച്ചത് അച്ഛന് സുഖമില്ല അച്ഛന് തോറ്റി നല്ല പനിയുണ്ട് എന്താ കാശല്ല മണു വേണ്ട എനിക്ക് ശ്രീദേവി എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി വന്നിട്ട് ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എനിക്കോ അച്ഛൻ ഇന്നും നാളെയും ലീവ് വേണമെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ ഓ അതാണോ ഞാനൊരല്പം ദുർമാർഗിയാണ് വിരോധമില്ലല്ലോ എന്താ ജോലിയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഇല്ല 
അച്ഛനോട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളം പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് വേണ്ട സാർ എനിക്ക് പോണം നേരെ ഒരുപാടായി ആ ഇവിടെ ആദ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാതെ പോകുന്ന മര്യാദ ഇടല്ലേ ജസ്റ്റ് മിനി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പ്രസാദന കൊല ചെയ്യുക അതിനൊരു മറയായിട്ട് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ കൊല ചെയ്യുക എന്ന എന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കരുവാക്കാനോ മറയാക്കാനോ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം അത് ഞാൻ വിജയിച്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനി നോ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസാദം മരിച്ചിട്ടില്ല എക്സാക്ട്ലി വൺ ഐ സെറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ഞാനിടുന്ന ഈ കാക്കിക്കുപ്പായം കണ്ടക്ടറുടെ അല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസിന്റെയാണ് താങ്ക് യു ഡി എസ് പി സാർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കീടങ്ങൾ വന്നവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നന്ദി കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ താമസിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസമല്ല നിന്റെ മരണം വരെ അത് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദിന്റെ മരണം വരെ നോ പ്രസാദ് മരിക്കില്ല മരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു വാശിയാണ് വിശ്വാസം കൊള്ളാം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു സെയിം ടു അഗസ്റ്റിനെ കൊല ചെയ്ത അതേ ആൾ തന്നെയായിരിക്കണം പ്രസാദിന്റെ നേരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയത് അത് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയൊരു അറ്റം നടത്താൻ അയാൾ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശക്തമായ കാവലുണ്ടാവണം എന്നാൽ കാവലുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ലക്ഷണവും പാടില്ല ഞാനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മസ്റ്റിയിലായിരിക്കും സാർ ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നില്ല 
പ്രസാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതറിയിക്കാൻ ഒരലാവസിന്റെ പേരുണ്ട് ഗുഡ് എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിന്റെ സൂചന കിട്ടിയാൽ ഉടനെ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം ഒട്ടും വൈകരുത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യെസ് സാർ ഓക്കെ മോക്ക് പാവണെങ്കിൽ അങ്കിൾ പുറത്ത് പോണ്ടേ അങ്കിൾ പുറത്തു പോയാല് മോളുടെ ഡാഡി വന്നെ പിടിച്ചാലോ ഞാൻ അകത്ത് വാതിലടിച്ചിരുന്ന അങ്കിൾ വന്ന് വിളിച്ചാലേ ഞാൻ തുറക്കൂ ഞാനൊരു വേല പറഞ്ഞുതരാം മോൾ അതുപോലെ ചെയ്താ മതി അങ്കിൾ വേഗം പോയിട്ട് വരാം
Tahan mo lang eh! Tahan mo lang eh! Sorry, DSP, sir. I'm going to go to the ഏത് കല്യാണം അല്ല 
രവിയും ശാലിനിയും തമ്മിലുള്ള പഴയ ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുകയായിരുന്നു അല്ല ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും അവൻ ജയിൽ ജാടി വന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് ശാലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടായില്ല വരണമൊന്നുമില്ല എന്നാലും മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ വൈഫിനെ ഒന്ന് വാൻ ചെയ്ത നന്നായി അത് ഞാൻ ചെയ്യാം ആ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ പറയുക ഡോൺ മിസ്റ്റേക്ക് മീ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ശരി സാർ സാർ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ഫയൽ മോളുടെ അസുഖം അറിയല്ലേ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏത് മോള് റാണി മോള് എപ്പൊ കണ്ടു ഇപ്പോ ഏ ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചല്ലേ ആ മിസ്സിന്റെ കൂടെ പോയത് അവിടെ ഏതോ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആനിവേഴ്സറി വന്നു അല്ല ഞാനാണ് മോളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടോ വിട്ടു ശരി ഇതൊരു നല്ല ചാൻസ് ആണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്രോസ് റോഡിൽ കാർ നിൽക്കും നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്തു ചാടണം ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വേഗം വരണം ഓക്കെ ചമം കാണാനുള്ള മോഹം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികാരം നീ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല കൊല്ലുന്നതിന്റെ ബഹുമതി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള സന്ദർഭം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷേ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിന് മുമ്പ് എന്നെ തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ 
My heart is made of stones. <laughs> Thank <laughs> you. 
ഇത് കുടിച്ചാൽ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കും പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് പുലർച്ചണ എന്നെയും കൊന്ന് മോളെയും കൊന്ന് നീ വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പൊയ്ക്കോ ആത്മഹത്യാന്ന് ഞാൻ എഴുതി തരാം ശ്രീകുമാറാണ് ഞാൻ എപ്പോ വിളിച്ചാലും റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ശ്രീട്ടാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ അല്പസമയം തരണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത് മനസ്സിലാകത്തോളം മതി കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനും അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതിരിക്കാനും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പ്ലീസ് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അന്നൊന്നും നിനക്ക് സമയമുണ്ടായില്ല ഓ നീ അഴിഞ്ഞാടിയൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് കരുതിയല്ലേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല യു ആർ ടു ലേറ്റ് എന്റെ കഴുത്തിൽ സിയേട്ടൻ കെട്ടി ഈ താലിയിൽ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു നീ അതിന് പുല്ല് വിലയാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം സിയേട്ടൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല വരട്ടാതെ മോളെ വരട്ടാതെ കുറച്ചാൾ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ പടവല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും നിനക്കില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യവും നിനക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഉണ്ട് എന്റെ ശവം കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഏട്ടന് ഇത് വിശ്വാസം വരും ശ്രീയേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഏട്ടൻ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ശരി നിനക്ക് മരിക്കാനുള്ളതിലേറെ ബുള്ളറ്റ് ഇതിലുണ്ട് കമാ ഡോ ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇതിനിത്ര കരയാണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സാധാരണ വിഷയമല്ലേ ഓ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അതിനെന്താ കന്യാകാൻ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആലിസ് വിളിച്ചു പറയാം അതോ ആത്മഹത്യക്കാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെക്ക് മുതലാളി മുതലാളി ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് മുതലാളി ശരീരം വിറ്റ് പണം വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല അതല്ലേ ചെക്കരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചതി എന്റെ മോളോട് വേണമായിരുന്നു മുതലാളി ചതിയോ പ്രസാദ് ആരുടെയും പ്രസന്റേഷൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല അഥവാ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തിരിക്കും 
നിധി ആക്കുന്ന പോലെയാണ് മുതലാളി കള്ളയില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ ഞാൻ വളർത്തിയത് എന്റെ മോളോട് വേണമായിരുന്നു മുതലാളി പലതും കണ്ട് കണ്ണടച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കരുത് ഓഹോ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും മര്യാദക്ക് മോളെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പോകാൻ തന്നെയാണ് മുതലാളി വന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതും കൂടെ പറയും മുതലാളി പണത്തിന്റെ ഹുങ്കാണടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് നിന്റെ പണിക്ക് പുലാണടാ ഇതിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങില്ല പ്രസാദനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അതെ മോനെ പത്തിരുപത് കൊല്ലം പട്ടിയെ പോലെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് ഈ കടും കൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലതും അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഹേ മോനെ അറിയാവോ അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് സതി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഈ ദുഷ്ടനാണ് അവളെ ചതിച്ചത് ഏത് സതി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ആ പോലീസ് കമ്മീഷനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതും ഇവനാണ് ആ കേസ് രവിക്കുഞ്ഞിനെ ശിക്ഷിച്ച ദിവസം അയാളുടെ ബംഗ്ലാവിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു അന്ന് കുടിച്ച് മത്തനായി അയാൾ അലറിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്നതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ലേ മാൻ നോട്ട് കെട്ടുകളുടെ കൂമ്പാരം കൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും മൂടിക്കളയും അതെ മാനെ എന്റെ മോളെ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കും ആ ഗതി തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാനും സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ഹലോ മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ എന്താ പതിവില്ലാതെ ആ രാമേട്ടൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്യൂൺ ഓ അയാളുടെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടണമെന്ന് അയാൾ എന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അയാളുടെ മോക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അയാൾ പറയുന്ന സത്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ആരാണ് ശ്രീകുമാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗരറ്റ് നോ താങ്ക്സ് ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ജയിൽ ചാടിയ രവിയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സതി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നോ ഓ സതി അവൾ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഇക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വല്ല കാരണം വേണോ ആ ഞാൻ മറന്നുപോയി കുടിക്കാനത്ത് വേണ്ടത് എനിക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർ ഹോട്ട് താങ്ക്സ് ഇന്നലെ കളക്ട്രേറ്റിന്റെ അവിടെ ലാപ്തി ചാർജ് ഒക്കെ നടന്നെന്ന് കേട്ടല്ലോ കമ്മീഷണർ രവീന്ദ്രൻ നായർ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് യെസ് പ്രസാദ് ഖർ ആ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ പോകപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വരാറില്ല നമ്മുടെ ശ്രീകുമാറുണ്ട് ഡി എസ് പി ഓ ഞങ്ങൾ പഴയ ഫ്രണ്ട്സാ ആ വേറൊന്നുമില്ല ആ നാളെ കാണാം എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാ വലിയ കോൺട്രാക്ടറാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് വെൽക്കം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ വരട്ടെ എന്തായിട്ട് കരുതി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് നാളെ എയർപോർട്ടിൽ കാണാം എയർപോർട്ടിൽ വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും വരണമല്ലോ 
Thank you, Mr. Srikumar. It's my pleasure, okay? Ah. ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരിക്കാണ് ഈ നിലയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചാലു ഒരേ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തന്നുകൂടെ ഇല്ല ഇനി ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് നിൽക്കരുത് കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബവും ഭർത്താവുമാണ് വലുത് പ്ലീസ് എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ദുഃഖങ്ങളും പറ്റുമെന്നാണ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ആയിരുന്നു അതെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് യാതൊരു വികാരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂറിനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് നിഷേധിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ എന്ത് ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ശരിയുള്ളൂ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കമ്പിയഴിക്കുള്ളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തൊന്ന് സഹതപിക്കാൻ പോലും ആരും ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അഴി തകർത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചിനെ പകയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ മുന്നിൽ നീയും നിന്റെ ഭർത്താവും നിന്റെ കുഞ്ഞും എനിക്കൊന്നുമല്ല I hate everyone in this world. Now get out and get lost. What? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കളികൾ ഇതിന്റെ മറവിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാമായിരുന്നു ഇതെന്താണ് ശ്രീകുമാർ നിയമത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഉറപ്പാടായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ നിയമത്തിന്റെ കൈകളിൽ വിലങ്ങിടാൻ അപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് നിയമത്തിന്റെ താളുകളെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ പണക്കാരുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ പോലീസുകാർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വി ആർ ദ മഡ്ഗാർഡ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ പുറത്ത് തെളിച്ച ചെളിയുടെ നിറമാണ് നമ്മൾ അണിയുന്ന ഈ കുപ്പായത്തിനുള്ളത് ഐ കാൺ ദിസ് മൈ കോൺഷ്യൻസ് ഇനി മോർ പക്ഷേ ആയിരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ചെളിക്കുപ്പായി ഉരിയാലും നിയമത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ ഇനി എങ്ങനെ വിളിക്കാലോ രണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു കുറ്റവാളിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് നിന്റെ ഈ പൊറുളിയെങ്കിൽ നീ പരാജയപ്പെടുകയുള്ളു രണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്ത ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാനാണെങ്കിലോ മനസ്സാക്ഷി വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ല ശ്രീ പക്ഷേ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാനീ തൊപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം എന്നെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെയും ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിതം കൂടെ വലിച്ചെറിയേണ്ടി നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക ഞാൻ എന്റെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശാലിനി ഈ വേഷത്തിൽ എന്നെ കാണുന്നത് നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറില്ല വേണമെങ്കിൽ അവസാനമായി ശരിക്കും കൂടെ കണ്ടോളൂ ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്നുവരില്ല ശ്രീയട്ടം പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഡി എസ് പി ശ്രീകുമാർ അല്ല വെറും കളത്തിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ മകൻ ശ്രീകുമാർ ആയിരിക്കും ശ്രീയട്ടൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐ പി എസ്സുകാരന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമാണ് അതിന്റെ വില ഇപ്പോൾ ഐ പി എസ്സുകാരന്റെ കല്യാണത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ത്രീധനത്തോടെ തീർന്നു ഏതായാലും രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാനില്ല ലാഭം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരല്പം മനസമാധാനം ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വേണ്ട ഞാൻ കയറുന്ന ആര് ശ്വാസമുട്ടി മരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഐ എം സൺറൈ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത ദ്രോഹിയുടെ പകരം വിട്ടതെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം 
അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് മുഴുവൻ യാദർശികമായിരുന്നു മിയർ കോ ഇൻസിഡൻസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടി ജയിൽ ചാടുക എന്നിട്ട് അവനെ കൊല്ലുക അതെനിക്ക് സാധിക്കും ഞാനത് ചെയ്യും എന്നിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം സന്തോഷിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാരും ദുഃഖിച്ചു കൂടാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഒരേ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം ശാലിനെയും സംശയിക്കരുത് അതും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സമാധാനമായി നോ യു കാൻ അറസ്റ്റ് മീ നോ ഐ കാണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും അതിനുള്ള അധികാരമില്ല വാട്ട് യു മീൻ ഞാൻ എന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചു കാക്കി വേഷം ധരിച്ച പോലീസുകാരൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ കോരാണ് കാരണം ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം അവനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അവനുണ്ട് ഒരു നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടരുതെന്ന് എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിരപരാധിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തരമാണ് പറയാനുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം കിട്ടിയാൽ ഏതൊരു നിയമപാലകനും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐ റിസൈൻ മൈ ജോബ് കാരണം ഒന്നുകിലൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാം ഐ ഡോ കെയർ ഒരു നിരപരാധി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിയമത്തിന് ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാനും അധികാരമില്ല ദാറ്റ്സ് എ കേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡൂ വാട്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഒപ്പം ഞാനുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മിസ്റ്റർ രാജൻ ആരോ എന്നെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രവി ജയിൽ ചാടി നിലയ്ക്ക് അവൻ എന്നെ തേടി വരാതിരിക്കില്ല സോ ഐ വാണ്ട് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ടു ഡേറ്റ് സെൽഫ് ടേക്ക് ഡി സി മിസ് പ്രസാദ് നാളെ നിങ്ങളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കേണ്ടത് ഒരു വിധത്തിൽ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രശ്നമാണ് താങ്ക് യു ഇൻസ്പെക്ടർ വെൽക്കം Mr. Anand, see you. Hello, you are safe. Come on.